نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا فريق له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا أصل له ولا نصل له ونشهد أن ولا أصل له ولا نصل له ولا وقت له ولا زمان له ولا قبل له ولا بعد له ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقان القديم وإن تبد ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وقال الله تعالى في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 
ভাব তৈরি হয় 
ওইখানে মোহব্বত পয়দা হয় তো ইনশাল্লাহ আখেরি মোনাজাত পর্যন্ত আমরা সবাই ধৈর্য এবং সবুরের সাথে বসবো ইনশাল্লাহ সবাই আওয়াজ দিয়ে বলি ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া বলি সবাই আলহামদুলিল্লাহ মানে মাজার ইসুল ওলামা কা মাজার ইসুল আম্বিয়া আলিমদের বৈঠক নবীদের বৈঠকের মতো যদি বলুন আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে বিরাট বড় কথা বেটা আমার উম্মতের আলিমরা বনি ইসরাইল কৌমের নবীদের মতো সোহান আল্লাহ বলেন আবারও বলি আলোচনা শুরু পশ্চিম গাই খাওয়া ঈদগা ময়দানে যে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমে ডাকা ওইখানে ওই জলসায় কারা কারা বসছে নারী পুরুষ আবাল বৃদ্ধ বলিতা যুবক যুবতী তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরী যারা বসে গেছে সকলের নাম গোলা লিস্ট করো নাম লিস্ট হয়ে গেল ফেরস্তারা বলে আয়া কি করব এদের প্রত্যেকের নামে নামের বিপরীত প্রত্যেকের নামের এগেনস্টে তিন শত বিশ জন করে ফেরস্তা জান্নাতে ঢুকাও বলে ঢুকাইলাম এখন কি করব ওই ওই জায়গায় ওরা বসে যখন বলবে একবার সোহান আল্লাহ তখন তোমরা এই তিনশো বিশ জন ফেরেস্তা মিলিয়ে তার নামে জান্নাতের মধ্যে তার বেহেস্তের বাগানের মধ্যে তিনশো বিশটা ফলের গাছ লাগাইয়ে দিবা বাগানের নগদ না বাকি এইখানে সোহান আল্লাহ হবে ওইখানে গাছ লাগানো হবে আল্লাহ কয় ফেরেস্তারা একটা ধরে ডাবল না হয় মানে সব কি নতুন নতুন গাছ দিতে হবে একটাও যেন ডাবল না হয় যদি ডাবল হয় খবর আছে কিন্তু এইখানে যখন একবার সোমান আল্লাহ বলবেন ওখানে গাছ কটা লাগবো তিন শত বিশটা আবার বলেন সোমান আবার তিনশো বিশটা আবার বলবেন আল্লাহ আকবর তিনশো বিশটা লা ইলা ইল্লা তিনশো বিশটা ঘুমাই <laughs> 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 আল্লাহ কোমাবে না আবার এমনারে আমার এমন বান্দাজে পৃথিবীর তামাম মানুষ ঘুমন্ত আমার এমন কিছু বান্দা আছে যারা হা ভূতের জগতে বিরাজ করে আল্লাহ ভগবান বলে যেটা বলুন আল্লাহ ভগবান জগত 
বলেন কোথায় তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন সূরা ফাতিহা তাফসীর এই এই হাদিসটা বর্ণনা করেছেন নবীজির সাহাবী আবু আবু তারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এই হাদিসটি বর্ণিত আছে এই পৃথিবীর মত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আর 80000 জগৎ 80000 আলম বানিয়ে রেখেছেন সুবহানাল্লাহ বলেন না ওই 80000 জগতের মধ্যে মানুষ বসবাস করার উপযোগী না ওইখানে মানুষ বসবাস করিতে পারবে না এই পৃথিবীটা মানুষের বসবাসের উপযোগী করে আল্লাহ তৈরি করেছেন আল্লাহ পাকের আর যত জগত আছে তাই তো বলা হয় আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন তাই তো বলা হয় আল্লাহ সকল প্রকার প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য যিনি অসংখ্য জগতের প্রতিপালক যিনি অসংখ্য জগতের রব একটা জগতের নয় আমার নবীকে যারা বিশ্ব নবী বলে তাদের কাছে আমার নবীর মান সম্মান আমার নবী আমার নবীর সম্মানের কোনো প্রশ্ন নাই নবীজিকে বিশ্ব নবী বললে নবীজির শানের খেলাব হয় নবীজির মানের খেলাব হয় নবীজিকে বিশ্ব নবী বলা যাবে না কেন বিশ্ব নবী বললে বিশ্ব বললে আমরা পৃথিবীটাকে বুঝি বিশ্ব বললে কি বুঝেন আমার ভাই বিশ্ব বললে আমরা পৃথিবীটাকে বুঝি আমার কথাগুলো গভীর মনোযোগ না দিলে বুঝবেন না তাহলে যারা আমার আপনার নবীকে বিশ্ব নবী বলে তাদের ধারণা হলো নবী হলো নবী শুধু এই পৃথিবীর নবী কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমি হলাম লিল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমি আল্লাহ যেমন অসংখ্য জগতের মালিক অসংখ্য জগতের প্রতিপালক অসংখ্য জগতের রব হলাম আমি আল্লাহ নবী গো আপনাকে উঠতে বলি আমি আল্লাহ অসংখ্য জগতের রহমত করে পানাইছি বাবা আর সালামি জগতের জন্য আপনাকে আমি রহমত স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছি তাহলে আল্লাহ বলেন অসংখ্য জগতের রব আল্লাহ বলেন আবার আমি আল্লাহর রাজত্ব যত দূর আমি আল্লাহর আলমের বাউন্ডারি যত দূরে আপনি নবীর রহমতের বাউন্ডারি যত দূরে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আবার মায়ার নবী বিন বলতে কেউ নাই আমার নর নবী মহিলা গো আপন বলতে কেউ নাই জগতে যাহারা তোমার অতি গারা সবাই মিলে মিশে তোমার পহরাই যারা তোমার অতি তারা সবাই মিলে মিশে পহরাই বেকাফন ঠিক না বলে বাপ ভাই আত্মীয় স্বজন চাষা যেন মামা করা যা আছে তাড়াতাড়ি মারা যাওয়ার সাথে সাথেই কি করবে তারা তাড়াতাড়ি করো কবরে রাখো দাফন করো কাফন পরো কাপড় আনো বাস কাটো কবর করো মানুষ দিয়ে আবাদ করো তাড়াতাড়ি করো ঠিক কিনা বলেন 
তাই বলা হয়েছে যারা তোমার অতি তারা সবাই মেলা মিশে তোমার পহরাইবে কাবো আমি অসংখ্য জগতের রব হলাম আপনাকে অসংখ্য জগতের রহমত বানাইলাম আমি আল্লাহ নিলাম বারোটা লা ইলাহা ইল্লাহ এইখানে বাজান পাঁচটা শব্দ আছে লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ এই পাঁচটা শব্দ এই পাঁচটা শব্দের মধ্যে পাঁচটা কালিমা এই পাঁচটা কালিমার মধ্যে কয়টা আছে নবী কয়টা আছে এসবার কয়টা হা বোধক কয়টা না বোধক এটা জেনে নিতে হবে বেটা তোর মুর্শিদে কামেল অলির দরবারে যাইতে হবে মুর্শিদে কামেল অলির কদমে যায় তোকে তুমি কার কাছে জানবে দুনিয়ার কোন মাত্র ছায় এই কালেমা শিক্ষা দেওয়া হবে না এই কালেমা শুধু তোমাকে জানার জন্য শিক্ষা দেওয়া হবে তুমি এতটুকুনি জানতে পারবে কিন্তু কালে মানে নিগুর তত্ত্ব তুমি জানবে না খারাপ লাগতেছে কষ্ট হতেছে বাজার তার মানে কালেমা এই কালেমার এই পাঁচটা শব্দ এখানে বারোটা বর্ণ আছে একটা বর্ণের উপরে নিচে কোনো নোকতা নাই আল্লাহ বলেন নবী গো আমি নোকতা বিহীন বারোটা বর্ণ নিলাম আপনাকেও দিলাম বারোটা আপনার আপনার নাম আপনার নামের বর্ণ গুলার উপরে নিচে কোথাও কোনো নোকতা দিলাম নাম আমি নিলাম নোকতা বিহীন আপনাকেও দিলাম নোকতা বিহীন আমি নিলাম বারো আপনাকে দিলাম বারো রাইতে দিলাম বলেন যে অসংখ্য জগতের রহমত করে আমি আপনারে পাঠাইছি রহমত ব্যতীত পাঠাই নাই তাহলে আমরা বিশ্ব নবী বলি তার মানে এমন কিছু মানুষ আছে গ নবী দুশ্মন নবীর বিদ্যুষী নবীর আসল দুশ্মন নবীর সান্মান গাইলে তাদের গায়ে অ্যালার্জি উঠে নবীর সান বর্ণনা করিলে অ্যালার্জি উঠে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি একটা আয়তর তফসিল করিতে পারি মানে বাজার একটা আয়তর তফসিল করিতে গেলে বাজার সময় তো তিন থেকে চার ঘন্টা লেগে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ আপনার প্রশংসা গোটা বিশ্বময় সরিয়ে দিতে চাই অসংখ্য জগতে সরিয়ে দিতে চাই জোরে বলুন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ আমার নবীর প্রশংসা করে আমরা প্রশংসা করিলে বলে নবীরে আল্লাহর উপরে তুলে ভালাইলাম আল্লাহ চা বড় বানাইলাম অনেকেই এরকম বলেন নবীর সান্মান সহ্য করিতে পারে না বেডা নবী 
নবীরে সাধারণ মানুষের কাতারে নামাইছে ওই দিন হাসডোবা প্রোগ্রাম করলাম হাসডোবা প্রোগ্রাম করলাম তো প্রোগ্রামে নবীর সম্মান নিয়ে কিছু আলোচনা চলছিল ওইখানে একজন কলে হুজুর আপনি নবীর সম্মান কইতেছেন আমরা এ নাম করে না আলিম আছে মুফতি হুজুর একজন আছে মুফতি হুজুরে কইছে কি কইছে কইছে যে নবী আমগুর মতো সাধারণ মানুষ আচ্ছা বলেন এই এই বেঈমানের ঈমান আছে কথা বলেন না কেন এই বেঈমানের ঈমান আছে নবীকে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে নামাইছে ওটা আলিম হোক আর জালিম হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না কারণ নবী মোহাম্মদ রসুলের তিনটা সুরাত কয়টা সুরাত জোরে বলেন কয়টা গভীর মনোযোগ না দিলে বুঝবেন না আপনার আমার নবীর তিনটা সুরাত একটা সুরাতের নাম হলো সুরাতে হাক্ষি আরেকটা সুরাতের নাম হলো সুরাতে মালাকি আরেকটা সুরাতের নাম হলো সুরাতে বাসারি এই সুরাতে বাসারি তরজমা করিয়ে বলে নবী আমাদের মতো মানুষ ছিলেন বেড়া ভালো করে লেখাপড়া করিস চোখে যদি কম দেখাস তাহলে কচুর পাতা খাইতে বলা হলো কচু পাতা খাইলে চোখের জ্যোতি বেশি হয় কথা বুঝেন কচু পাতা খাবি কচু পাতা খাইলে চোখের যদি বাড়বে রাত্রে কুপুরি কানা হইলে রাত্রে চোখে দেখে না এটা মানে সি ভিটামিনের অভাব হয়ে গেছে চোখে আবার ভাইরা বাসার মানে মানুষ নয় বাসার মানে মাটির উপরে দেখবেন যে আপনাদের বলি যে চর এলাকায় যাবেন চর মাটির উপরে একটা সরের মতো থাকে কিনা দুধ চাল দিলে যেমন সর হয় হয় না মাটির বর্ণা পড়লে দেখবেন বর্ণার উপরে একটা বালুর একটা প্রলেপ পড়ে ওই প্রলেপটার নাম হলো বাসার বাসার মানে চামড়া বেড়া বাসার মানে মানুষ না এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা এক এক কোটি টাকা এক কোটি টাকা মানে আপনার চ্যালেঞ্জ হলো বাসার মানে যদি কেউ প্রমাণ করে দিতে পারে মানুষ তাহলে এক কোটি টাকার চ্যালেঞ্জ ও এক কোটি দেবে আমরা এক কোটি টাকা দেব দুই কোটি টাকা জমা দিয়ে চ্যালেঞ্জ এর মোকাবেলায় বসবো বাসার মানে যদি মানুষ প্রমাণ করে দিতে পারে তাহলে এক কোটি টাকা নিয়ে যাবে পর্যন্ত যদি চেষ্টা চালায় বাসার মানে মানুষ প্রমাণ করিতে পারবে না বন্দরে এই কারণে বললাম বাসার মানে হলো চামড়া মানুষের মাংসের উপর একটা চামড়া আছে কিনা বলেন এই চামড়া মানে হলো বাসার মাটির উপরের প্রলেপটা হলো বাসার এই বন্দরে এই বাসার মানে হলো মানুষ তাহলে মানবই সরাতে এখানে এটাকে মানুষ বোঝানোর কারণে মানব 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 বলা হয়েছে কিন্তু অরিজিনালি বাসার মানে মানুষ নয় বাসার মানো তো খুশ খবরই হয় ধরে বলুন সুবাহিনীদের জন্য শুভ সংবাদ খুশ খবরই এর আওয়াজ লাগে বলা যাবে কে সুবাহিজিকে তারা সাধারণ মানুষের কাতারে নামিয়ে দিয়েছে বাসার তার মানে নবীর সৌরাত ছিল বাসারি সৌরাতে বাসারি সৌরাতে হাকি সৌরাতে মালাকি সৌরাতে বাসারি নবীজির তিনটা সৌরাত এই তিনটার মধ্যে বাজান তিন ধরনের ব্যাখ্যা এই 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 কথাটা পাবেন কোথায় নবীজির যে তিনটে সৌরাত এটা পাবেন কোথায় এটা তফসির রুহুল বায়ান একটু কিতাব পাতি কিনেন একটু পড়েন একটু স্টাডি করেন তফসিরে কথা কেন তফসিরে রুহুল রুহুল অবলম্বী ছিলেন আল্লামা ইসমাইল হাকি বুরুজি বিশাল তফসির তফসির রুহুল বায়ান তফসির রুহুল বায়ানের তেরো নম্বর পৃষ্ঠায় এই কথাটা লেখা আছে আর এখন যে নবীদের তিনটে সুরতের কথা আলোচনা করলাম এটা সুরা মরিয়মের তফসিরে লেখা আছে আল্লাহ পাখের তিন হাজার নাম কত নাম 
اللہ پاکر تین ہزار نام تین ہزار نام ایک ہزار نام فرشتہ دیر کے اللہ پاک دیئے سلے اور ایک ہزار نام دیئے سلے اللہ پاک نبی دیر کے نبی رہ سرا ایک ہزار شندھن کے ہو جانے نائے فرشتہ رہ سرا ایک ہزار شندھن کے ہو جانتا نائے تین شو نام تو ہو رہا تھا سیلو تین شو انزل سیلو تین شو زبورے سیلو ای ہولو نوشو اور نیرانو بویٹا تیس اتو تیس عون تیس اتو تیس عون فی القرآن اور نیرانو بویٹا نام اللہ پا قرآن دیسے ایک تا نام ایک کم تین ہزار نام زورے بولو سبحان اللہ اللہ با اسمائل حقی حنابی رحمہ اللہ بولیم اللہ تین ہزار نام तीन हजार नाम मेरे मुद्दे दुई हजार नौ शो निरानो बोई चनाम बेर होलो और अंचरी भी निरानो बोई चनाम ये हदीस ने बोलो ना कुरसे इमाम बुखारी और रहमा बोला हमारे बंदूरे एक चना हमारा बोले एक इस्माइल हाथी बोरोजे बोले एक चना वो खोलो इसमें आज़ाम और तो बा इसमें असरारी गुपनी गुपन ना मेरे मुद्दे एक
ওই লোকটা হলো ফাসেক কি বলছে কথা বলেন না কি ফাসেক যে লোকটা শরীয়ত জানলো তরিকত জানলো না হকিকত জানলো না মারিফত জানলো না শুধু শরীয়ত নিয়ে চলছে এই লোকটাকে ইমাম মালিক বলছেন ফাসেক কি বলছে এরপরে বলেন যে লোকটা শরীয় জানল না মারিফত জানল খালি মারিফত নিয়ে হে ব্যস্ত রইল এই লোকটাকে বলছেন এবং মালিক জেন্দিক ফাঁসিক মানে গুনাগার ফাঁসিক মানে কথা কয়টা ফাঁসিক মানে গুনাগার আর জেন্দিক মানে হলো কাফির জেন্দিক মানে কথা কয়টা জেন্দিক মানে কাফির এবার বলছেন এবার দুটাই মানে শরীয়ত তরিকত হকিকত মারিফত এই চারোটাই যারা বজায় রাখিয়ে চলল এরা হলো কামেলে ইনসান ধরে বলুন আর ধরে সুবাহার আল্লাহ এই জন্য কোনোটাকে নেগলেক্ট করা যাবে না এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি কইলাম যারা ভন্ডামি করে ওরা তো ভন্ডই ওরা কি কথা বলে যারা ভন্ডামি করে ওরা ভন্ডই ওদের কোন কথা নাই ওদের সম্পর্কে কোনো আলোচনা নাই ওদের ওরা রাস্তা ওদের পথ ভুল হয়ে গেছে পথ ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ হিদায়ত দিতে পারবে না ঠিক কিনা বলে আল্লাহ ছাড়া এদেরকে কেউ হিদায়ত দিতে পারবে না কিন্তু ভন্ডামি এক জিনিস আর তরিকত আলাদা জিনিস দূরে বলুন আমি আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনা দিচ্ছিলাম বন্ধুরে কথা আবার মনে আছে সেটা হলো আল্লাহ রবি মোহাম্মদ সাল্লামকে আল্লাহ বলেন আমি দিলাম বারো আপনারা দিলাম বারো দিনে দিলাম বারো রাইতে দিলাম বারো তার মানে হলো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন যে এই বারো বারো চব্বিশটা দিয়ে আমি আদমের বডির সিস্টেম তৈরি করেছি যে আকাশের মধ্যে অন্ধকার রাত্রে যে আদম সুরাত দেখা যায় ওইখানে তেরোটা তারকা দিয়ে আল্লাহ পাক আদম সুরাত বানিয়ে দিয়েছেন ওই আদম সুরাতের মধ্যে যে সিস্টেম বানানো হয়েছে এই সিস্টেম মোহাম্মদ রসুল্লাহর সে সিস্টেম বানানো হয়েছে জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ বারো ডান সাইড এ বারো বাম সাইড এ বারো এই বারো বারো চব্বিশটা এটা হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাহলে আমার তৌহিদ প্রথম অংশ এটা আগে আসলো কেন বলবো এটা কেন আগে দিল মোহাম্মদ রাসুল্লাহ কেন পরে দিল বন্ধুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আগে আসার কারণ হলো এটা হলো পৃথিবীর মানুষের কর্ম ধরে বলুন সুবাহান আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো আমাদের কর্ম আমাদের কর্ম আমরা পাঁচ রাসুল গ্রহণ করলে হজুর আমার বাসকান্দির হজুর আমার হজুর আমাকে তসবি দিছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশো বাজে ছয় তসবি দিয়ে আসছে ছয় তসবি কথা কন না কে ওরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একশো বার আসছে না মধ্যে আমার বন্ধুরে দুইশো বার জেকিরে দেওয়া হয়েছে তার মানে হলো বন্ধুরে এটা হলো আমাদের কর্ম এটা আমাদের কর্ম এটা করতে হবে কর্ম কেন্দ্রে একটা বছরের দিন ধর্মের কোন বিচার হবে না মানুষের কর্মের উপরেই তার বিচার হবে আবাস দিয়ে বলুন সুবাহার আল্লাহ আল্লাহ বলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যিনি যে আল্লাহ
আল্লাহ যিনি হায়াত ও মৌত সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ যে খালাকাল মৌত আমল হায়াত যিনি হায়াত আর মৌত সৃষ্টি করেছেন কেন সৃষ্টি করেছেন তার কারণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমের মানুষকে একটা পরীক্ষা নেবেন নে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য কিসের পরীক্ষা কি পরীক্ষা হবে কিসের পরীক্ষা নেবে আল্লাহ कर्म जो खराब है तुम धर्म खराब हो जाए भाजन कर्म आगे देवाल्ला धर्म जोरे धार्मिक मुसलमान जो सारा दुनिया जो बड़ बड़ वैज्ञानिक आदि चेष्टा कर गोला फुल मानते आगे नबी के मानते मानते मुसलमान कारा मानते আগে নবীকে মানো ইমান আনো নবীজিকে চিন নবীজি এমন একটা জায়গায় দাঁড়ায় আছে মানলে ইমানদার না মানলে বেইমান মানলে কাফের না মানলে বেইমান মানলে মানলে আবু বকর না মানলে আবু জাহেল মানলে ওসমান মানলে ওমর না মানলে উবাই এবনে সলুল মানলে মানলে হযরত ওসমান জিন্নুরাইন না মানলে আব্দুল্লাহ জিল খয়ে সারাত তামিমি মানলে আলী আর না মানলে না মানলে উবাই ইবনে খাল
এই কারণে বলি নবীর সাথে যদি একটু বেয়াদবে হয়ে যায় আল্লাহ বলেন আমার নবীর সামনে কথা বলতে গিয়ে যদি এমন তার গলার আওয়াজ যদি আমার নবীর আওয়াজের চেয়ে যদি একটু বেশি হয়ে যায় মনে রাখিও তাহলে আমি তোমাদের সারা সেন্দিগির সব আমল গুলো ধ্বংস করে দেব जिज्ञेस ना कर আল্লাহ আমাদের সামনে প্রসাব করে পারমিশন দেন এখন সাইজ করা হালামো কি করবো কথা বলতো তোমার এখানে সাইজ করার মধ্যে নাম্বার ওয়ান मस्जिद <laughs> পানি মেরে দিল মসজিদ পরিষ্কার করে দিল আল্লাহর বন্ধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ চলে গেলেন নিয়াহুদির কাছে গিয়ে বললেন বাবা গো তুমি দেখার তোমার কোনোদিন যদি প্রসাবের প্রয়োজন হয় আসো আমার সাথে এইখানে নয় বাজার এটা আমাদের মসজিদ এখানে আমরা ইবাদত করি এখানে আমরা নামাজ পড়ি এখানে আমরা তসবি তাহলিল পড়ি এখানে আমরা সলা পরামর্শ করি এইখানে আমরা দেখি রাজগার করি এইখানে বসবাস এখানে মাত্র যদি বলুন তুমি এইখানে প্রসাব করবা না বন্দরে আসো আমার সঙ্গে এবার নিয়ে গেলেন পায়খানা করি তোমার যদি কোনোদিন প্রসাবের ব্যাগ হয় এইখানে প্রসাব করিও আর ওইখানে পায়খানা করিও যেখানে প্রসাব করেছ ওইটা আমার মাবুদের ইবাদত আমার ভুল হয়ে গেছে গণবি আমি ইচ্ছে করে ওখানে গিয়ে প্রসাব করেছি 
जाओ मुसलमान बनिए दें محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمر بندر الله النبي بطب ودد سلنا مسجد النبي بيري مدد بشي الله جنا أتو النبي आलोचना प्रचंड सूर्य चंदी गुलाज सहबीरा 
সাহাবির ভাষ্য ইমাম বখারি রহমাহুল্লাহ বলেন যে কামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে যে আমলটা আমি দেখাবো আল্লাহর সামনে দেখানোর মতো আমল আমার হয় নাই ওরা আমল হয় নাই দেখাতে পারবো না তবে নবী গো একটা জিনিস আমার আছে গো নবী ইল্লাহ নবী গো আমার একটা আমল আছে গো নবী এটা আমি আমার আল্লাহর সামনে দেখাইতে পারবো জোরে বলুন আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলতেছি আমি আমার জীবনের চাইতে আল্লাহকে এবং আপনার আপনি মোহাম্মদ আমি আমার জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসি দাঁড়িয়ে বলছেন আমি কি দিব আপনাকে আমার এই ছোট্ট সন্তান ছয় মাস বয়স এই সন্তানটাকে আমি দেহাদের ময়দানে দিলাম আল্লাহ নবী বলেন এটা দেহাদের ময়দানে নিয়ে কি করব। এটা তো প্রতি পালনের জন্য আর মানুষের প্রয়োজন হবে ও মহিলা বলে নবী গো লালন পালন করার জন্য দেই নাই কেন দিয়েছ বলে আপনি যখন আপনি যখন জেহাদের ময়দানে সেনাপতিত্ব বরণ করবেন কাপের বেইমানরা যখন আপনাকে চির তলোয়ার মারবে ইয়ারা সৌরাল্লাহ আমার এই সন্তানটাকে আপনি ঢাল হিসাবে ব্যবহার করবেন আমার মনে বিশ্বাস দুই চার দশ বিশটা তীর খায়া হজম করে দিতে পারবে শরীফের মধ্যে একটা কিতাবুল ইমানের অধ্যায় সূচনা করেছেন এই অধ্যায় সূচনার মধ্যে প্রথম একটা হাদিস এনেছেন হুবুল ইমা হুব রসুল মিনার ইমান একটা অর্থাৎ একটা হাদিস এনেছেন এই হাদিসটার নাম হল রাবি হলেন আনাস আল্লাহর নবীর সাহাবি আনাস বলেন আনাসের নদী আল্লাহ আনহকাল আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম আজমায়েম জীবনের চাই নিজের জান বিবি বাল বাচ্চা আত্মীয় স্বজন পিতা মাতা এমনকি তামাম দুনিয়ার মানুষের চাইতে নবীজিকে আপন জেনে নিতে হবে ধরে বলুন সুবাহানাল্লাহ নবীর প্রেম ভালোবাসা না থাকিলে ইমান হয় না নবীর প্রেম ভালোবাসা অন্তরে না থাকিলে ইমান হয় না নবীর প্রেম ভালোবাসার নামই হলো ইমান যার অন্তর নবী প্রেম আছে তার অন্তরে মানে 
কিন্তু নামাজ করে রোজা করে কিন্তু মাঝে মধ্যে পড়ে মাঝে মধ্যে পড়ে না এমনও হয় তিন অক্ত পরে দুই অক্ত করে না চার অক্ত পরে এক অক্ত করে না কিন্তু মুহাম্মদ রসুল্লাহারে পুরা বরিশের মানে খুব মহব্বত করে আল্লাহ বলেন আমি ওই জায়গায় আসি জোরে বলুন কেন আল্লাহ বলেন মাই যদি রসুল আল্লাহ কেউ যদি আমি আল্লাহকে মানতে চায় তাহলে আমার রসুলকে অনুসরণ করিলে আমার আমি আল্লাহকে মানা হবে জোরে বলুন সুবাহ রসুল হাত দিয়ে ভালো নিক্ষেপ করছে হিজরতের রাত্রে আমার রামাইতা ভালো তো আপনি ছিটান নাই ভালো আমি আল্লাহ কুদরতে হাত দিয়ে ছিটিয়েছি জোরে বলুন আল্লাহ নবীকে মানলে আমার আল্লাহ মানা হয় জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ নবীকে মানলে আল্লাহ মানা হয় আল্লাহ হকবার মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি রাহমাহুল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন কি বলে গারুর তো খাহি কেউ যদি এই জামানায় মোহাম্মদ আল্লাহর দরবারে বসতে চায় আল্লাহর সহবতে বসতে চায় তাহলে লোকটা যেন আল্লাহর নবীর দরবারে গিয়ে বসে আল্লাহর নবীর দরবারের নাম হলো আল্লাহর দরবার একটু আওয়াজ লাগিয়ে বলা যাবে গেছে বাহান আল্লাহ অসংখ্যবার বলেছেন এই কারণে বাজার আমি আপনাদের কাছে বললাম মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানার মাধ্যম হলো আপনি নিজে নিজে মানতে পারবেন না মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানার কারণে একটা মাধ্যম আপনাকে গ্রহণ করিতে হবে একটু আওয়াজ লাগিয়ে বলা যাবে কি আমি বাস আলোচনা শেষ অসংখ্য মহিলারা পর্দার আড়ালে বসে আছে ওদের জন্য খালি একটা কথা বলবো সময় দেবেন একটু আমাকে মহিলারা অসংখ্য মহিলারা আছে ওরা সুযোগ পায় না ওদের জন্য একটা কথা বলবো এই কথাটা একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমার ভাইরা তাহলে ইমাম বোখারের মা কারমা কারমা আর জোরে বলে ইমাম বোখারির মা ইমাম বোখারি এগারো বছর বয়স মতান্তর এবারো বছর বয়স হবে ইমাম বোখারের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলেন চোখ অন্ধ হয়ে গেছে কিছু দেখে না এবং বোখানের মা তাহাদুর নামাজ করে গভীর রাত্রে তাহাদুর নামাজ প্রেম নামাজের সেলদার মধ্যে যায় দোয়া করতেছে আল্লাহ গো আমি মা হয়ে দোয়া করি কেন মা আমি মা হয়ে তোমার কাছে দোয়া চাই আল্লাহ আমার সন্তানের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ গো তুমি তুমি আমার সন্তানের চোখ ভালো করে দাও আমার সন্তান পৃথিবীতে আপন জন তার মায়ের মুখ তার বাবার মুখ দেখতে পারে না আল্লাহ তোমার কালাম দেখতে পারে না তোমার নবীর হাদিস পড়তে পারে না আমার সন্তানের চোখ তুমি ভালো করে দাও বাজান বাজান নামাজ শেষ করিয়ে যায় নামাজের মধ্যে ইমাম বোখারের মা ঘুমিয়ে গেছে রাত্রে স্বপ্ন দেখতেছে এবং বোখারের বিছানার পাশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
আল্লাহর চোখের মধ্যে এমন করে বলিয়ে দিয়ে বাজার হাতটা সরিয়ে নিয়েছে আবার ভাইরা আর বলে গেলেন কানে কানে ইসমাইল ও তুমি সকাল বেলা যখন চোখটা খুলবা একটু লাহে লাহে আস্তে আস্তে করে চোখটা খুলিও এব্রাহিম আলাই সালাম চলে গেলেন এবং বোখানে সকাল বেলা ফজরের আজানো হয়ে গেছে বোখা বাবু ফজরের মসজিদে আজানো হয়ে গেছে আজান শোনার পরে মার ঘুম হয়ে গেছে মা উঠে গেছে সন্তান ঘুমের থেকে উঠে গেছে উঠে গিয়ে বলে আম্মা আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে আমি দেখতেছি কি রে তোমার চোখ ভালো হয়েছে বলে হ্যাঁ তুমি দেখো বলো হ্যাঁ আমি কোনে আসি আপনি মুখে আসো কেমনে ভালো হয়েছে খে মা ভালো কেমনে মানে দুনিয়ার মানুষের চোখের নজর যেখানে যায় শেষ হয় আমি এবং বোখারের নজর ওইখান থেকে শুরু হয় ধরে বলে এমন ভালো হয়েছে নবীদের কাছে গিয়ে বলতেছে আমার চোখ ভালো করে দেন কি ভালো করে দেন যেটা বলেন কি চোখ আমার চোখ ভালো করে দেন সিঁড়ি হয়ে গেল না আল্লাহর আল্লাহ চোখটা নিয়ে হাতের জোরে চোখটা ঢুকাই দিছে ঢুকাই দিয়ে মুখে দেখবে থুতু মোবারক নিয়ে ভালো করে লাগাই দিছে মানুষের নজর যেখানে শেষ ওইখান থেকে আমার শুরু হয় ইচ্ছা ছিল নবীদের সম্পর্কে গভীর কিছু কথা আমি আপনাদের শোনাবো কিন্তু জীবনেও যা শুনেন নাই কিন্তু পরিবেশটা নষ্ট করে দিলেন আপনারা যার জন্য হয়তো আমি মানে আর এদিকে এখান থেকে আল্লাহ পাকের যত সৃষ্টি আছে সব তামাম সৃষ্টি গুলা নবীর নূর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এটা আবাস লাগিয়ে বলা যাবে কিছু 
ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿದ ಮಾಸ ಇದೆ ಮಾಡಿದ ಎಡ ಮಾವನ್ನು ಬಿರು ನೂರಿ ಅಸ್ಮಂದ ಕೊನ್ನು ಬಿರು ನೂರಿ ಸೋಮಿಂದ ಕೊನ್ನು ಬಿರು ನೂರಿ ಬಾಹರ್ ಪೊರಂದ ಸಾದ ಕೊನ್ನು ಬಿರು ನೂರಿ ಅಮರ ಅಲ್ಲಹ ಸಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೋಷೆ ಹಸ ಉಠಾವನ್ನು ಬಿರು ತೊಯರಿ ತಮಾಮ್ ಪಿಥಿವಿದೆ ಲೌಹ ಕೊಲಮ ಸಾಸ ಎಡು ಅಮರ ನೋಬಿರು ತೊಯರಿ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ನೋಬಿರು ತೊಯರಿ ಎಡು ಅಮಾಸ್ ಲಗಿ ಬಲ ಜಗಿಗೆ ಸುಬ ಹಣಲ್ಲ बनाई मोहब्बत नबी प्रेम तर अंतर ढेले दिए तीन दल बिना हिसाब से राखी बारो हजार बर्ष रखा बारो हजार बर्ष सकल ममिन इमानदारू बन शेष पक्षे छान मूल हादी 
তাহলে বাতাস যে মহিলারা পরদায় বসে আছে অনেক বউ আছে শ্বশুর শাশুড়ির কাছ থেকে ছেলেকে আলাদা করে নিয়েছে ভুল বললাম না ঠিক বললাম আলাদা করে নিয়েছে বাবা মার করে যায় থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আলাদা করে নিয়ে আলাদা জায়গায় থাকে খরচাটুম খরচাটুম তিলিং তিলিং পানি তোর যে কি হয়েছে তাও আমি জানি কেন আলাদা হয়ে থাকো ওরাও আমি জানি সন্তান যা কামাই করবে সারা জীবনে যা কামাই করবে সন্তানে সব বাবা মার কামাই জোরে বলুন সুবাহন আল্লাহ আদান তোর বাবা মা তোরে পেশাব করে ফালিয়ে দিয়েছে ওই পেশাবের ফেনার বদলতে আল্লাহ তোর জন্ম দিয়েছে তুই কি একদিন চিন্তা করে দেখেছিলি যে তোর মতো সন্তানকে তোর মুখে একটু হাসি বের করতে তোর ভালো কাপড় পরাইতে ভালো করে পড়াশোনা করাইতে ভালো করে জুতো স্যান্ডেল দিতে ভালো কাপড় পরাইতে তোর বাবা তোর পিছনে শরীরের রক্তগুলো পানি করে ফেলেছে এখন কাটলে আর শরীরের রক্ত আমি <laughs> 